ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের লেসন ওয়ানের দ্য উইন্ড ক্যাপের অ্যাক্টিভিটি সেভেন অ্যাক্টিভিটি এইটে অ্যাক্টিভিটি এইট বি অ্যাক্টিভিটি এইট সিকে নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করার আগে আমি বলে দিই অ্যাক্টিভিটি সিক্সকে নিয়ে আমি আলোচনা করিনি সেখানে ট্রু ফলস করতে বলা হয়েছিল এবং খুব সহজ ছিল আশা করি অ্যাক্টিভিটি সিক্স তোমরা সকলেই পারবে আর চেষ্টা করছি খুব সহজ করে তোমাদের সামনে এই আজকের এখনকার যে আলোচ্য বিষয় সেগুলোকে উপস্থাপন করার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর যদি নতুন কেউ থাকো তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে তার পাশে থাকা ঘন্টাটাকে প্রেস করে দেবে ঘন্টার যে চিহ্ন রয়েছে আগাম নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যাবে পরবর্তী যেসব ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব তাহলে চলো শুরু করা যাক অ্যাক্টিভিটি সেভেনে যে ইনস্ট্রাকশানটা দেওয়া আছে সেটা আমরা প্রথমে একটু দেখে নেব আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের যেসব প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে তাদের উত্তর করতে বলা হয়েছে প্রথমে আমি একটুকু ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি কোয়েশ্চেন এ প্রশ্ন এ প্রশ্ন এ থেকে বলা হচ্ছে হোয়াই ডিড দ্য সেলার্স ট্রাই টু রিপ অফ দ্য ক্যাপ ফ্রম জনস হেড এখানে কিন্তু ভার্ব যেটা দেওয়া আছে ডিড অর্থাৎ পাস্টে রয়েছে আনসারটা পাস্টে লিখতে হবে এর বাংলা অর্থটা কি হোয়াই ডিড দ্য সেলার স্ট্রাই টু রিপ অফ দ্য ক্যাপ ফ্রম জন সেট কেন নাবিকেরা চেষ্টা করেছিলেন জনের মাথা থেকে টুপিটি খুলে নিতে এর উত্তর কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে এবার আমি একটুকু এটাকে নিয়ে আলোচনা করে দিই তাহলে লিখতে হবে হোয়েন দ্য ক্যাপ অন জনস হেড টুইস্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট হোয়েন দ্য ক্যাপ অন জনস হিট হেড টুইস্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট কমা ইট কলড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট এ ওয়ার্নিং ফুল স্টপ এতটা লেখার পর যদি বুঝতে না পারো ভিডিওটিকে দু একবার রিপ্লে করে করে দেখে নেবে আশা করি বুঝতে পেরে যাবে এতটা লেখার পর ফুল স্টপ দেওয়ার পর লিখব দ্য উইন্ড হুইচ হ্যাড বিন কল্ড ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই বাই দ্য উইন্ড ক্যাপ হোয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য বোট টিয়ারিং দ্য সেলস অ্যান্ড স্ন্যাপিং দ্য পার্টস ফুল স্টপ শো কমা দ্য সেলার্স বিং অ্যাংগ্রি ট্রাই টু রিপ দ্য ক্যাপ অফ হিজ হেড বা অফ জনস হেড হয়ে গেল এতটা উত্তর কিন্তু লিখতে হবে একটু রিপ্লে করে দেখে নেবে শুনে নেবে কারণ এটা অনেকটা বড় একটা অ্যাক্টিভিটি তো সেভেন এইট এ এইট বি এইট সি একটু বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের বিরক্তি আসতে পারে এই জন্য আমি আর রিপিট করছি না জাস্ট তোমরা ভিডিওটাকে রিপিট করে নেবে দু একবার তাহলে কিন্তু তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এবার দেখে নেব পরের প্রশ্ন কি বলছে প্রশ্ন বি হাউ ডিড জন ডিভাইড হিজ টাইম বিটুইন ল্যান্ড অ্যান্ড সি কিভাবে জন তার সময়টাকে তীর এবং সমুদ্রের মাঝে ভাগ করে নিয়েছিল এটাও খুব সহজে আমরা উত্তর করতে পারবো কারণ আমরা জানি একটা বছরের হাফ জন সমুদ্রে থাকতো এবং হাফ ল্যান্ডে থাকতো তাহলে কি লিখব ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ একদম বই থেকে তথ্যগুলো তুলে নিয়ে তোমরা উত্তরটা করতে পারো বা নিজেও গুছিয়ে তৈরি করতে পারো তাহলে ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ জন স্পেন্ড হাফ দ্য ইয়ার অন এ সিফ অ্যান্ড হাফ অন দ্য শোর টিল অ্যাট লাস্ট হি ওন্ড হিজ ওন বোট অ্যান্ড এ হান্ড্রেড একার ফার্ম ল্যান্ড ফুল স্টপ দাস জন ডিভাইডেড হিজ টাইম বিটুইন ল্যান্ড অ্যান্ড সি ক্লিয়ার হয়ে গেল এটা লেখার পর লিখব দাস এইভাবে জন তার সময়টাকে স্থল ও জলের মধ্যে মানে স্থল এবং সমুদ্রের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল সমুদ্রে তো জলই থাকে সেই জন্য স্থল এবং জল বললাম আমি এবার দেখে নেব পরের প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন সি ডু ইউ থিঙ্ক জন ওয়াজ রাইটলি কলড ক্যাপ্টেন টার্টেল তোমার কি মনে হয় যে জনকে কচ্ছপ নায়ক বলাটা ঠিক যদি হয় তাহলে রিজেন দাও গিভ রিজেন ফর ইউর অ্যান্সার অবশ্যই ক্যাপ্টেন টার্টেল বলা যেতে পারে তাহলে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন দ্যাট ইয়েস কমা 
जॉन वॉज राइडली कॉल्ड कैप्टन टार्टेल बिकॉज ही वज एज माच एट होम ऑन दाटार एज ही वज ऑन दैंड कारण से जोटा समय बाड़ी थकत ततटा समय क्यों मान व्टार के जोटा समय से बाड़ी हिसाब से व्यवहार करत तुम्हें से लैंड स्थले व्टार जले जोटा समय थकत स्थले तुम्हारा समय थकत अलमोस्ट लाइक ए टार्टेल फुल स्टप शो और शो बलार दरकार नहीं क्यों बिकज दिए हमें दिए उत्तर हो जाए आशा करी बोझाते परलम पर प्रश्न उत्तर एक देखे नब प्रश्न डी ह्वाइ डिड जन वन टू रिटार्न द उन्ड कैप टू दियारिमैन ये एकटुकू निजे उपस्थित बुद्धि दिए क्योंकि उत्तर करते उत्तर क्योंकि भैरि होते मैं एक एकजुन उत्तर एक एक रकम होते तुम जो जुक्ति दिए उत्तर बोझाते पर तो असुविधा नहीं तुम्हें बा तुम्हारा हमें सवार उद्देश्य ही बी ह्वाइ डिड जन वन टू रिटार्न द उन्ड कैप टू दियारिमैन परी मानुष्टि के जन टूपीटा फिरिए दिए क्यों बात चेलो क्यों ये ए रकम कारण तर लिखते है द उन्ड कैप वज बोथ गुड एंड बैड उड कैप्ट भलो एवं खराब छो तर कारण क्यों हमें सबा जानी कारण से जन तर कैप्टनर सामने खुलते आर से क्यों से चूरी को नीते परतना ये एक कंडिशन तर मध्य छो से क्यों से अनेक समस्या सृष्टि करत जेमन सामटाइम्स इट यूज टू ब्रिंग स्कोल फ्रम द स्काय हुईच हुईच वज डेजारास फर दिप्स फर द सेलार्स तर आर कि हेन इट वज टूस्टेड राउंड एंड अबाउट इट ब्रड इट यूज टू ब्रिंग स्कोल फ्रम द क्लियर स्काय तो गल तरपर आ कि इट कूड नाइदार वि रिप अफ नर वि लस्ट ये खुले नवा जितना अब हरान बेपारो छना मैं जन वज बाउंड टू यूज इट अल द टाइम एंड इट वज इम्पसिबल फर हिम सो हि वेड टू रिटार्न दैम जन के बाद जन बाध्य सब समय व्यवहार करते कारण जन एटे खुलते जन का एक अस्वस्थिर बेपार छो तई जन एटे फिर देते चेल आशा करी बुझाते परलम एबार् चले जाब एक्टिविटी सरि एक्टिविटी एटे हमें इन्स्ट्रकशन एक देखे नब कि आंडारलैन दार्बस इन द फलोईंग सेंटेंसेस दैट सजेस्ट एक्शन दैट बिगिनस इन द पास एंड स्टील कन्टिन्यूंग एखे से ही भार्वगुलो के चिन्हित करते हुए जे भार्वगुलो बोझा जो को क्ज अतीत शुरू होर्तमान पर्त चल से से गुलो के बोझान जो भार्वगुलो व्यवहार हो भार्वर नीचे नीचे दाग दीते हैं योक एक्चुअल बला है प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस जदि टेंस सम्बन्धे तुम्हारे पूरा आइडिया थे अवश्य बुझे जाए बेपार और जदि ना था डेस्क्रिपन सेक्शने गए टेंसर उपरे जब भिडियोगो आपलोड कर देखे नीते पर तुम्हारे सुविधार्थे प्रथम जो प्रश्न बला आज है दे हाव बिन ट्रावलिंग फर टेन आवार्स एक जिन एखे भाव दे हाव बिन ट्रावलिंग फर टेन आवार्स ता दस घंटा जुड़े जत्रा कर मैंने कि तरह जत्राटा से ही दस घंटा आगे शुरू हो चल से तेल एक जिन शुरू होण आगे मैं कि अतीते क्यों एख बर्तमान अब्दि चल है से हीधरण जिसगल के बोझान प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस व्यवहार कर मैं जैगाटा के अंडारलैन करते हैं जे भार्वगुलो बोझा से ही घटनाटा से हीटा मैं एक जिन शुरू हुए चल से से हीटा हाव बीन ट्रावलिंग शुद्ध जैगाटुकू के अंडारलैन कर दी चलो पर प्रश्न रही है हि थैंक मि फर ह्वाट आई हाव बीन डुईंग से हाँ के धन्यवाद जान तर जेटा कर समय जुड़े बाी एखो कर शुरू करो चल से सेटाई तो हाँ से धन्यवाद दिए हाव बीन डुईंग मैं हमें तरज जो शुरू करते बोझाते परलम आशा करी तीन नम्बर प्रश्न द बेबी हाज बीन स्लिपिंग ऑल डे सारा दिन धरे घुमो मैं घुमाना समय शुरू करो एक समय एख कूमटा तर चल है शिशुटार ए हज़ बीन स्लिपिंग हे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस और 
এইগুলো হচ্ছে সেই অ্যাকশনটা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত ভার্ব সমূহ আশা করি বোঝাতে পারলাম এরপরে কিন্তু আমরা দেখে নেব এইট বি এইট বি ইনস্ট্রাকশানটা একটু আমরা দেখে নেব আন্ডারলাইন দ্য ভার্বস ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ সাজেস্ট অ্যাকশেন্স দ্যাট বিগ্যান বিফোর এ সার্টেন পয়েন্ট ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ অ্যাড আপ টু দ্যাট টাইম একই জিনিস ওখানে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন সম্বন্ধে জানলাম এখানে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন সম্বন্ধে জানব মানে পাস্টেই অতীত অতীতেই কোনো একটা সময়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে কাজটা শুরু হয়েছিল এবং অতীতে সেই কাজটা অনেক দিন যাবত বা অনেক ঘন্টা যাবত হ্যাঁ বা অনেক সময় যাবত বৎসর যাবত চলেছিল সেই ধরনের অ্যাকশনগুলোকে বোঝানোর জন্য এই ভার্বগুলোর ব্যবহার করা হয় তাহলে একটু দেখে নিই প্রথম প্রশ্ন দে হ্যাড বিন প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ফর অ্যান আওয়ার বিফোর মাদার কল দে মা ডাকার আগে তারা মাঠে এক ঘন্টার জন্য খেলেছিল তার মানে এক ঘন্টা মানে এক ঘন্টা আগে শুরু করেছিল এবং এক ঘন্টা জুড়ে চলেছিল এবং সেটা কিন্তু এটা কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু অতীতেই শুরু হয়েছিল এবং অতীতে অনেকক্ষণ সময় জুড়ে চলেছিল সেইটা বোঝানোর জন্য তাহলে কোন কোন ভার্বগুলোকে আন্ডারলাইন করব ওই হ্যাড বিন প্লেইং এইটুকুকে আবার দু নম্বর প্রশ্ন হোয়েন আই ভিজিটেড মাই আঙ্কেল হি হ্যাড বিন টিচিং ইন এ স্কুল দেয়ার ফর ফাইভ ইয়ার্স আমার কাকাকে যখন আমি দেখা করতে গেলাম যে স্কুলে বা বিদ্যালয়ে সেখানে তিনি পাঁচ বছর জোরে পড়িয়েছিলেন সেই স্কুলে তাহলে এই যে পাঁচ বছর জোরে একটা কাজটা চলেছিল মানে পাঁচ বছর আগে তিনি স্কুলটাতে কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পাঁচ বছর ধরে কাজ মানে তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেছিলেন এই তা এইটাকে বোঝানোর জন্য এই যে হ্যাড বিন টিচিং আশা করি বোঝাতে পারলাম তিন নম্বর প্রশ্ন রীতা হ্যাড বিন স্টার্টিং ইন আওয়ার স্কুল ফর দ্য লাস্ট এইট ইয়ার্স সিন্স আই মেড হার রীতা হ্যাড বিন স্টার্টিং ইন আওয়ার স্কুল ফর লাস্ট এইট ইয়ার্স রীতা আমাদের বিদ্যালয়ে শেষ আট বছর যাবৎ পড়াশোনা করেছিল মানে যবে থেকে আমার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই যে আট বছর যাবৎ পড়াশোনা করেছিল বলছি মানে আট বছর আগে অতীতেই আট বছর আগে শুরু করেছিল এবং অতীতেই আট বছর ধরে চলেছিল এইটাকে বোঝানোর জন্য এই পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সে এই ভার্বগুলো ব্যবহার করা হয় এই হ্যাড বিন স্টাডিং তাহলে হ্যাড বিন প্লেইং হ্যাড বিন টিচিং হ্যাড বিন স্টাডিং এইগুলো হচ্ছে সব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ এরপরে আমরা দেখে নেব পরের যে অ্যাক্টিভিটিটা রয়েছে অর্থাৎ এইট সি ইনস্ট্রাকশান কী বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আইদার দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ওর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থ বুঝে আমাদেরকে পাস্ট পারফেক্ট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে হবে প্রথমে যে প্রশ্নটা বলা রয়েছে দ্য রেন ড্যাস হোয়েন আই লেফট হোম দ্য এই যে লেফট হোম এটা তো অলরেডি পাস্টে দেওয়া রয়েছে তাহলে এটা যদি পাস্ট হয় এটাও কিন্তু আমাদের পাস্টেই রাখতে হবে তাহলে কি লিখবো দ্য রেন হ্যাড বিন পোরিং আর এটা হচ্ছে ব্র্যাকেটে দেওয়া রয়েছে ভার এই ভার্বটাকে কিন্তু ওই হ্যাড বিনের সঙ্গে যোগ করতে হবে তাহলে দ্য রেন হ্যাড বিন পোরিং হয়ে নাই লেফট হোম বাড়ি যখন আমি বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম তার আগে কিন্তু বৃষ্টি হয়েই চলেছিল এই গেল তারপরে দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স ড্যাস দ্য ব্রিজ ফর দ্য পাস্ট ফিউ মান্থস এই যে বেশ কয়েক অতীতের বেশ কয়েক মাস জুড়ে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা এই ব্রিজটা তৈরি করছেন তাহলে এটা কিন্তু আমরা করব দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যাভ বিন বিল্ডিং দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যাভ বিন বিল্ডিং ফর দ্য ব্রিজ ফর দ্য পাস্ট ফিউ মান্থস মানে বেশ কিছু মাছ জবত তিন তারা কিন্তু কাজটা কোর 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 করে চলেছেন আর কি এখনও চলছে কাজটা তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রথমটা হয়ে গেল পাস্ট পারফেক্ট দ্বিতীয়টা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটা কিন্তু বাক্যের অর্থ বুঝে করতে হবে তিন নম্বর প্রশ্ন দ্য পারফরমার্স ড্যাশ সিনস ইভিনিং একদম সন্ধ্যা পর্যন্ত মানে কি গিয়েছিল তাহলে হ্যাড বিন সিঙ্গিং সিনস ইভিনিং মানে সন্ধ্যা থেকে গাইছিল সিনস ইভিনিং সন্ধ্যা থেকে তাহলে দ্য পর পর পা দ্য পারফরমার্স হ্যাড বিন সিঙ্গিং সিনস ইভিনিং বা আমরা যদি এটাকে এরকমও করি হ্যাভ হ্যাভ বিন সিঙ্গিং সিনস ইভিনিং সন্ধ্যা থেকে গাইছে এখনও শেষ হয়নি বো তার কারেক্ট এখানে কিন্তু দুটোই করা যাবে চার নম্বর প্রশ্ন অ্যাট দ্য টাইম মিস্টার রয় ড্যাশ পোয়েমস ফর ওয়ান মান্থ সেই সময়ের কথা বলেছি সেই সময় মানে অতীতের কোনো সময়ের কথা বলছে তাহলে অতীতের কোনো একটা সময় মিস্টার রয় কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এবং তিনি কবিতা লেখাটা চালিয়েছিলেন এক মাস জুড়ে তাহলে এটা কি করব অ্যাট দ্যাট টাইম মিস্টার রয় হ্যাড বিন রাইটিং পোয়েমস ফর ওয়ান মান্থ 
অতীতেই শুরু করেছিলেন এবং অতীতের বেশ কিছু সময় যাবত চলেছিল তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাডবিন ইউজ করব অর্থাৎ পাস্টের রূপটা ইউজ করব আশা করি বোঝাতে পারলাম যদি কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলোকে নিয়ে অবশ্যই কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করা হবে আজকে এ পর্যন্তই তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো থাকো আর যাওয়ার আগে একই কথা বলি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ